Goeiedag allemaal, groet julle weer eens in die wonderlijke soete naam, die naam van ons koning en Heere, sy naam is Jezus. Het is my voorraag weer om vandag saam met julle te keur, en het is altijd heel lekker om die woord van die Heere met julle te deel. Ons het soveel genade ontvang uit die hand van die Heere om elke dag saam te kan wees, en die woord van die Heere met mekaar te kan deel op hierdie opzicht. Ons is baie dankbaar. Ek het nie gebedsversoek ontvang wat ek van gelees het nie, So ons gaan sommer net lekker saam bid nou en dan gaan ons die woord vir vandag met mekaar deel. Ek wil graag net vir jou voor die tijd sê, dit sal nie baie lang boodskap wees nie en ek is ernstig as ek so sê. Ek wil die volgende waarhede wat ek met jou gaan deel, wil ek werkelijk waar he, dit moet diep in jou hart insink. Hier die dinge wat ek nou met jou gaan deel, is dinge wat jy ken, is dinge wat jy weet, is nie iets niets of iets vreemds nie, is dinge wat ons weet en ken. So ja, ek wil nie, ek wil nie hastig wees, as ek hier die waarhede met jou deel nie. Ek denk baie keer, preek is by die keer te lang, want ons sê so baie dinge in die preek, en ons probeer alles wat gesê word, rang skik in ons brein, en in ons gees, dat ons betek keer die werkelijke ware betekenis van dit wat gesê word, mis. Ons kom nie achter wat werkelijk gesê word nie. En daarom, al is het 2 minute, 3 minute, 5 minute, 6 minute, maak nie saak nie. Hier is waarhede wat ek met jou gaan deel. En hierdie waarhede moet jy in jou hart ontvang, jy moet het diep, diep betracht, met ergens daar oor bid, dit inneem, dit deel maak van jou leven, die help nie, ek sê dit vir jou, jy maak het nie deel van jou dagelikse leven, nie, dit moet deel wees van jou leven, dit moet deel wees van dit wat God vir jou gee, dit moet deel wees af, en jy moet deel wees daarvan. Ons het gepraat, en ons het begin gesels oor die volheid, van God wat in my woon, en ons het die wonderlijke skrifte begin lees, en ons het ontdek, maar dit is die waarheid, die volheid van die Godheid, the fullness of the Godhead dwells in Christ Jesus, in his body, maar dan moet ons definieer, en ons moet verstaan, wie sy lichaam is, sy lichaam is ons, ons, en hy wil hierdie volheid, wil hy in ons openbaar, hy wil het deel maak, van ons dagelikse leven, hy wil het deel maak van ons hart, geest en siel, en daarom wil ek baie stadig, rechtig uit my hart, uit baie stadig met jou praat, en ek wil hier met een paar dinge verstaan, wanneer ek hierdie boodskappe bedien, is dit nie, omdat ek enigszins, een gekwalificeerd is, dier wereldse instantie, universiteit nie, Ek preek nie die boodskap en ek bring nie die boodskap vanuit daar die posiesie van my status by die universiteit nie. Ek bring nie die boodskap op een kinderlijke manier na jou toe, so dat ek en jy al by kan verstaan wat die gees van die Heere vir ons wil sê. Ek en jy moet diep inneem wat Godse gees vir ons wil sê. Ek en jy weet nou, dat die volheid van die Godheid woon, in die lichaam van Jezus. Ons het gister uitgevind dat, weet jy, ek en jy is daar die lichaam. Die Bijbel leer my in Ephesians 4, vers 8, en ek wil het vir jou lees, en ek wil jy moet, jy moet saam met my hoor, wat die gees, aan hierdie gemeente, van hart tot hart, recht oor die wereld sê. Ek weet nie of ek myself voorgestel het, of bekend gestel het, nie, dit maak nie eigenlijk nou saak nie, maar as ek het gemis het, sê ek jy, maar ek is Pieter van Wyk, en jy kan my contact 072-409-1885. Wereldwijd gaan hierdie boodskap, dalk ergens in een land, waar daar een Afrikaner is, wat, hierdie boodskap ontdek, dan weet jy nou wie met jou praat. Aangename kennis by voorbaat. Ek wil vir jou gedeelte lees, en ek sit hier by die Bijbel hier voor my, 
en ek wil uit my hart uit met jou praat, uit my hart uit, en ek wil vir jou sê met saam met my blaai na Ephesians 4 toe, Ephesians 4, die Bijbel sê in, in, in vers, is het so baan te lees, maar ek gaan nou maar, kom ons lees vanaf vers 1, dat ons weet waar ons die lijn moet nou vastmaak en optel. Hy sê, ek vermaan jylle dan broeders, ek die gevangene in die Heere, om te wandel waardig die roeping waarmee jylle geroep is, met alle nederigheid, zachtmoedigheid, met langmoedigheid, terwijl jylle mekaar in liefde verdra. En ernstig strewe, om die eenheid van die geest te bewaar dier die band van vrede. Dit is een lichaam, ek dank God, dit is een lichaam. Ek wil het wees, ek dank God, ek behoort aan een lichaam, ek behoort nie aan ek, ek behoort aan een lichaam. Jy behoort aan een lichaam, ons is een lichaam. Ek dink dat het al lang al tyd geword het ons ons titelkies en ons labels, ons slaaf van raak en sê, weet jy wat, ek gaan in die gebouw, dan bid ek die Heere, maar ek is die lichaam van Jezus Christus. Dan weet ons wat van ons praat. En ernstig streef om die eenheid van die geest te bewaar, dier die band van vrede. Dit is een lichaam, en een geest. Hierdie is die grootste, krachtigste openbaring, Ek glo uit die hart van die apostel Paulus, waar God sy gees om leie om te sê wat hy nou gesê. Hy sê, dit is een lichaam en een gees. Hierdie is kritiek belangrik. Een lichaam, een gees. Die heilige gees is nie verdeeld met homself nie. Die heilige gees is nie verdeeld met God die Vader of God die Seen nie. Die heilige gees is een gees. Hy is nie verdeeld met sy lichaam nie. Hierdie is belangrik. As ek en jy in die volheid van die Godheid wil wandel met ons, weet wie is die persoon wat hierdie volheid van die Godheid in ons leven werk. Dit is die geest van die Heere. Soos jylle ook geroep is in een hoop van jylle roep, in een Heere, een geloof, een doop, een God en Vader van amal, wat oor amal, dier amal en in amal is, God is in ons, die Vader is in ons, die Gees is in ons, die Seen is in ons. Moe nie dit probeer met jou menselike brein uitwerk of dink hoe dit moet werk of is dit moendlik hoe dit kan werk nie. Eenvoudige kinderlijke geloof sê vandag vir my, die drie eenheid woon in my. Hulle het my uitverkies as een woonplek en jou uitverkies as een woonplek. Ek aanvaar het dit eenvoudig probeer het nie beredeneer, uitwerk hoe dit moendlik is nie, want een van ons lede in die lichaam kan dalk in Timbaktu sit op een verloore eiland of wat en ergens daar sit, jy verstaan. En dan, en dan, is het vir my moeilik om te aanvaar dat ek in die een lichaam is, want hy is baie ver van my af, maar toch is ek in die in een lichaam, dier een geest deerdrongen, gedoop tot een lichaam, en dit is waar ons is vandag. En luister, maar vers 7 sê, maar in elkeen van ons is die genade gegeef vir ons die mate van die gave van Christus, want luister en mooi, want toe hy opgevaard het in die hoogte, het hy die gevangenis gevangen geneem en die gaves aan die mense gegeen. Wat beteken dit? Hy het opgevaard. Dit beteken, anders as wat hy ook eers neergedaal het in die onderste dele van die aarde. Hy het opgevaar, wat beteken het anders, as dat hy ook eers neergedaal het en in die onderste dele van die aarde. Hy wat neergedaal het, is die selfde as hy wat opgevaar, boekant al die jimmele. Hy kan nie God in die jil al soek nie, hy is buitenkant die jil al, hy is boe al die jimmele so dat hy alles, luister baie mooi, so dat hy alles tot volheid kan bring. Tot volheid kan bring. En hy het gegee, wat het hy gegee? Hy het gaves aan die mens gegee. Wat er gaves het hy gegee? En hy het gegee sommige apostels, profete, evangeliste, herders en leraars, om die heiliges toe te ris 
Dat is er mooi. Om die heilige te rust tot opbouwen van die lichaam van Christus. Totdat ons allemaal kan komen tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die zuur van God. Tot de volle mate, tot die mate van die volle groeite van Christus. Ons wordt opgevoed tot die volle mate, tot die volle groeite van Christus. Hoe kom? Zodat so hij alles tot volheid kan brengen. Hij brengt alles tot volheid. Ook in ons leven, persoonlijk, doen hij dit. En kind van die Heere, ek wil hier met mooi luister. Jezus het eerst neergedaal, oorwinning behaal, en toe vaar hy op in die hoogste jemele, boekant alle jemele. Hij is niet ergens tussen die sterren stelt van nie. Hy is buitenkant. Hij is boor die hoogste jemele. Hij is ver buiten. Hij kijkt van buiten af binnen toe. En hij beheert zijn schepen. Die die kracht van zijn woord. En die woord van zijn kracht. Al bij. Ek en jij. Als kennis van God. Wat hier die volheid die achter graag. Die die inwoning van die Heilige Geest. Wat verteenwoordigend is van die Vader. En die Seen in ons leven. Hier die verteenwoordigen, plaas ek en jou in een positie, ver boe, wat ons ooit kan bid of droom, baie ver boe. En ik wil hier die waarheid, vir jou, met jou deel, en ik wil hier die waarheid vandaag bij jou los, ja ek weet is 11 minuten, 12 minuten, 13 minuten. Ik wil hier die waarheid bij jou los, want kind van die Heere, ek wil hier moet verstaan, ek en jy, ik en jy is die van die Godheid. Vader, Seen en Heilige Geest. Alles wat God is, woon in ons. Alles wat God bezit, is ons deel. Alles wat God is, en alles wat in God is, is ons deel. In die eerste plek, wil ek ek en jy moet verstaan, in hier die volheid, van Christus, en hierdie volheid waarin ek en jy ingebring is dier die wedergeboorte. Deel ek en jy in hierdie volheid, want is deel van die volheid, is deel van dit wat Christus vir my en vir jou kom gee, is deel daarvan, absoluut deel daarvan. Daar die deel is myne en jouwne. Wat is die deel? Ek en jy deel Christus se troon. Die Bijbel leer my, die Bijbel leer my, luister baie mooi, die Bijbel leer my, en ik wil het vir jou lees. In Ephesians 2 vers 6, en saam opgewek, ek en jy saam opgewek, met diezelfde manifestatie, met diezelfde kracht, met diezelfde heerlijkheid. en saam laat sit, in die jimmele, in Christus Jezus, saam laat sit, Metaforisch gesproken, geestelijk gesproken, zit ik en jij zal met Jezus op zijn troon. En jij zal mij zeggen, dit kan niet wees nie, Wel, die Bijbel zegt zo. So. Die Bijbel zegt zo. So. Een tiendeel kunt van hier, dat is een belofte in die boek van Openbaren. Wat mij leert, dat als ik blij oorwin, en als ik anno oorwin, en als ik niet ophou oor winnie, ga ik op een ander plek mijzelf bevind. Bijbel leer my, luister mooi, luister mooi. Die Bijbel sê in openbaring 3, en ek, en ek lees net vers 20 en 21 en 22, en hiermee gaan ek volstaan vandag. Hy sê, kijk, ik sta bij die deur en ek klop, Als iemand mijn stem hoor en die deur oopmaak, zal ik ingaan naar hom toe en saam met hom maaltijd het. En hij met mij. Wonderlijk. Uh, Pieter, is dit niet hier een dag in die hemel nie? Nee, nee. Hierdie moet je nou doen om in die hemel te komen. 
Je moet het nou doen, je moet nou opmaak, voor je moet nou dat hy inkom, je moet nou saam met jou maaltijd hou, hy moet nou saam met jou brood breek, en met jou gee, die woord, die woord is in my en jou. Ja, dan gaan die tijd kom, soos hy beloof het, dat hy ons saam met hom weer aan die tafel gaan sit, en ons sal die, die brood eet, en ons sal van die wijnstok drink, dis hy belofte. Maar hier is iets anders daar. En dan sê hy, hy is daar mooi, en hier kom nou die eschatologische belofte, hy sê, en aan hom wat oorwin, sal ek gee om saam met my te sit op my troon. Hier is een belofte van God, nie van een mens of een kerk nie. Hier is Jesus self wat sê, Pieter, jy en allemaal op hart tot hart en allemaal wat na jylle luister, jylle allemaal, as ons allemaal oorwin, sal ons saam met Jesus op sy troon sit. So, as, as die Bijbel sê in die Ephesians 2 vers 6, ek deel Christus' troon, en dis van waar, dis die positie, van waar ek uit lewe, is een groot saak, want ek moet besef waar ek is, as ek besef waar ek is, sal ek minder dom dinge doen, minder dom dinge sê, minder dom, dom dinge optree, verstaan wat ek sê, so ek wil ons dit vandag verstaan, en ek wil nie so volstaan, en ek wil nie verder gaan nie, want daar is so baie ander dinge om te sê, maar ek wil vanavond vir jou sê dat, as ek in jy oorwin, sal hy Jesus gee dat ons saam met hom op sy troon sit, en Jesus kok, soos hy op my vaderse troon gaan sit het. Soos ek oorwin het, en op my vaderse troon gaan sit het. So as jylle oorwin, gaan jylle een troon deel saam met my. Ek gaan nou net hier los, want hier is geweldig om in te drink, en te dink, en te, te besef. Ek, mens, jy een mens, as ons oorwin, sal ons saam met Christus op sy troon sit, soos hy oorwin het en saam met sy, op sy vaderse troon gaan sit het, hy sit in die hoogste gezagsposiesie. God weet waar jy sit, weet jy waar jy sit. Vader, baie dankie, baie dankie vir die volheid, baie dankie vir die waarheid, baie dankie vir die woord, baie dankie, dat ons vandag, vandag kan hoor, ons deel het troon, saam met Jezus. Vader, ons brein kan het nie verwerk nie, ons brein kan het nie indink nie, maar ek wil bid, Heere, dat die ons harte van geloof sal oopmaak, dat ons sal besef, ons sit saam met Jezus, in jimmelse plekke. Ek dank jy daarvoor, prijs jy daarvoor, in Jezus naam. En al die kinders van die Heere, sê Amen en Amen. As God my lewe spaar, en ek gee my die genade wat ek van hom vraag, Sal ek maandag aan wees saam met jou wees, net hier op hart tot hart. Jezus liefde, tot ziens.